Right now we're standing outside a former Armenian and Republic of Artsakh uh, military base in the region of Kalbajar, uh, which this region is due to be evacuated just in two days. So we're going to have a look and uh, see what uh, is happening here because the is in accordance with the trilateral agreement between Russia, Armenia, and Azerbaijan, all military forces are to be withdrawn, and that's what appears to be happening. We're going to have a talk with the people here. Здесь был батальон, общая бригада тут была. Потом 27 сентября все началось, 7-10. Беспилотники начали тут все разведывать и началось. Разбомбили? Да, начали бомбить там с артиллерией, там самолеты, все такое. Ну а сейчас что здесь происходит? Сейчас тут все разбирают, нам дали срок до 25 числа, чтобы все тут собрали и уехали. Не жалко? Жалко, конечно. Шесть с половиной лет тут служили. Угу. Вот так. Как думаете, получится дальше вернуться? Ну, вернуться со временем, наверное. То есть будет еще война? Будет. Вот. А местные жители здесь вообще остались? Местные жители тоже уезжают, свои вещи собирают. Грузовые машины привозят, свои вещи перевозят в Армению. Ну, а как у вас вообще вот чувствуется то, что вот после вот 10 ноября... Ну, тут плохо все. Тоскливо нам. Ну, война-то закончилась, с одной стороны. Ну, с одной стороны, закончилась. Но мы наши все территории держали. Патрюк. И можно представиться с себя? Что? Представиться. Представиться. Капитан разведки Багдасаян Варкис. Спасибо. И э, именно где мы находимся сейчас? Сейчас территория Нагорного Карабаха, Арцах, город Кельбаджар. Часть а Кельбаджар. еще вы разбомбили здание? Ну, и чего? Самолеты были, артиллерия была, беспилотники, град, камикадзе. Все, что у них было для дальнего боя. Now we're inside this uh, base uh, where the Artsakh and Armenian army are withdrawing from in accordance with the uh, agreement between Russia, Armenia and Azerbaijan. They're withdrawing just like all the civilians are. And after talking to the uh, soldiers here, uh, we've seen a video of the first attacks on this base here, the intense attacks from Azerbaijan forces uh, when the war started. Uh, now you can have a look. And now you can see what started this war. Attacks like that from Azerbaijan territory. Uh, and 
Azerbaijan attacked and they basically made their goal. They were able to take by force a lot of the territory of uh, the Republic of Artsakh and through the bi uh, trilateral agreement um, uh, another over 50 percent so the majority is definitely going to Azerbaijan. The locals are very sad about it. And you see for yourself, it seems the Artsakh Defense Force and Armenian uh, armies are withdrawing from Kalbajar in accordance with the agreements. So we're going to keep bringing you all we can on this developing situation. So please like this video, subscribe, share it across all social media, and uh, please support my independence uh, media. The uh, link to my crowdfunding campaign is in the description.